నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం ప్రేక్షకులకు శ్రీ సర్వరి నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు కోవిడ్ నైన్టీన్ నియంత్రణకు అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్న కేంద్రం పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ ఆందోళన అవసరం లేదని ప్రజలకు హామీ దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ప్రజలంతా ఇళ్లకే పరిమితం కావాలన్న ప్రకాశ్ జావడేకర్ ఇళ్లలో ఉండటం ద్వారా వైరస్ ను నియంత్రించాలని సమాచార శాఖ మంత్రి పిలుపు సీఎం సూచన మేరకు కరోనాపై చైతన్యం కల్పిస్తున్న ప్రజాప్రతినిధులు హైదరాబాద్ లో పర్యటించిన ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ నిత్యావసర సరుకుల కొరత లేకుండా చూడాలని ఈటెల రాజేందర్ ఆదేశం కిరాణా కూరగాయల దుకాణాలు తెరిచే ఉంటాయని ప్రకటన కోవిడ్ నైన్టీన్ పై పరిశోధనలకు సన్నద్దమవుతున్న సీసీఎంబీ వివిధ సంస్థలు తయారు చేసిన కిట్స్ల ప్రమాణాల పరిశీలన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన కేంద్ర మంత్రివర్గం సమాపేశమై దేశంలో నెలకొన్న తాజా పరిస్థితిని సమీక్షించింది మంత్రిమండలి సమాపేశంలో సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ మంత్రులంతా మూడు మీటర్ల దూరంలో కూర్చోవడం గమనార్హం ప్రధానమంత్రి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ప్రజలంతా మూడు వారాల పాటు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాకుండా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేసింది నిత్యావసర సరుకుల కొరత లేకుండా చూడాలని ఆదేశించింది కేంద్ర మంత్రివర్గ వివరాలను సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాశ్ జావడేకర్ మీడియాకు వివరించారు ప్రజలు సామాజిక దూరం పాటించాలని జావడేకర్ విజ్ఞప్తి చేశారు ప్రజలంతా ఇళ్లలోనే ఉండి కుటుంబ సభ్యులతో ఆహ్లాదకరంగా గడపాలన్నారు నిత్యావసర వస్తువులకు కొరత లేదని చెప్పారు ఎనబై కోట్ల మందికి రేషన్ పంపిణీ చేయడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయన్నారు గోధుమలు కిలో రెండు రూపాయలకు బియ్యం కిలో మూడు రూపాయలకు అందజేస్తామని చెప్పారు కరోనా మహమ్మారి కట్టడికి ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు దేశాన్ని పూర్తిగా లాక్డౌన్ చేస్తున్నట్లు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించడంతో లాక్డౌన్ అమలుకు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ కఠినమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది విపత్తు నిర్వహణ చట్టం ప్రకారం ఏదైనా ఉల్లంఘనకు పాల్పడితే రెండు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష విధించవచ్చని తెలిపింది కేంద్ర మార్గదర్శకాల ప్రకారం అన్ని వాణిజ్య ప్రైవేటు సంస్థలు రాష్ట కేంద్ర కార్యాలయాలు స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థలు మూసివేయబడతాయని పేర్కొంది నిత్యావసర దుకాణాలైన కిరాణా పండ్లు కూరగాయలు పాలబూతులు పశుగ్రాస దుకాణాలు తెరిచే ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా వైరస్ వ్యాప్తిని మరింత కట్టడి చేసేందుకు దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ కొనసాగుతోంది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు దేశాన్ని పూర్తిగా లాక్డౌన్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు ప్రజలు ఎవరూ ఇంటి నుంచి బయటకు అడుగు పెట్టకూడదని నిర్దేశించారు వైరస్ విజృంభణను అరికట్టడానికి ఇంతకుమించి వేరే మార్గం లేదని స్పష్టం చేశారు ఈ సుదీర్ఘ నిర్బంధానికి అందరూ సహకరించాలని కోరారు దేశ ప్రజల ప్రాణాలకు తొలి ప్రాధాన్యమిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని దీన్ని ప్రధానమంత్రి నుంచి గ్రామ పంచాయతీ స్థాయి వరకు అందరూ పాటించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया बच्चे बुजुर्ग छोटे बड़े गरीब मध्यम हर वर्ग के लोग हर कोई परीक्षा की इस घड़ी में साथ आया जनता कर्फ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया एक दिन के जनता कर्फ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है जब मानवता पर संकट आता है तो किस प्रकार से हम सभी भारतीय मिलकर के एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं आप सभी जनता कर्फ्यू के लिए उसकी सफलता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं साथियों कोरोना वैश्विक महामारी अफगानिस्तान राजधानी काबूल लोनी गुरुद्वारा पर जरगन दाड़ी अमानुषमणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनारो ప్రధాని వీడియో కాన్పరెన్స్ ద్వారా వారణాసి ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు నవరాత్రి మొదటి రోజున మనమంతా శైలపుత్రిని నమ్ముకుంటామని అన్నారు కరోనా వైరస్పై యుద్దం ప్రకటించామని తెలిపారు 
ఈ పోరాటంలో మనమంతా విజయం సాధిస్తామన్న ఆశాభావాన్ని ప్రధాని మోదీ వ్యక్తం చేశారు కాశీ సంయమనానికి శాంతికి సౌభ్రాతృత్వానికి ప్రతీక అని ఈ విపత్కర పరిస్థితులలో వారణాసి మనకి మార్గదర్శనం చేస్తుందని ప్రధాని అన్నారు कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण महारथी थे सारथी थे आज 130 करोड़ महारथियों के बलबूते पर हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है कोरोना से संक्रमित दुनिया में एक लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना के शिकंजे से बाहर निकले हैं कल तो एक खबर मैं देख रहा था कि इटली में 90 वर्ष में से भी ज्यादा आयु की माता जी भी स्वस्थ हुई है वैसे मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क भी बनाई है कुछ स्थानों से ऐसी घटनाओं की जानकारी भी मिली है जिसमें हृदय को गहरी चोट पहुंचती बहुत दर्द होता है पीड़ा होती है मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि कहीं दिखाई दे रही है इस सेवा में रत इस महामारी से हम लोगों को बचाने के लिए जो काम में लगे हैं डॉक्टर हैं नर्स हैं मेडिकल के लोग हैं सफाई के लोग हैं अगर उनके साथ बुरा बर्ताव होता है तो आप भी अगर वहां उस इलाके के लोगों को जानते हैं उनको चेतावनी दीजिए उनको समझाइए ये गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं और जो भी सेवा कर रहे हैं उनकी हमने मदद करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं आपको बता दूं जब मुझे कल सब डॉक्टरों से बात कर रहा था मुझे पता चला घटनाएं भले छुटपुट कहीं कहीं होगी लेकिन मेरे लिए गंभीर है और इसलिए काशी अनुभव सनातनमी ई नगर सेवा भवा शांति प्रपंचा उतना करोना वैरस भारत क्रम विस्तरी इप्ति वरकू देश करोना मृत संख्या पद की चेरी तमिलनाडो तोली करोना मरण नमोदी मधुराई ओ आस्पति में चिकित्स पुत याबे व्यक्ति मृति चंदी तमिलना आरोग्य शाख मंत्री ध्रुवीक देश में करोना पाजिट के संख्या मार्क दाटे अरवे रेना लक्षण के आरोग्य कुट संक्षेम शाख वे वीर नलभ मरणे करोना परीक्ष ईसीएमआर नैटवर्क देशव्याप्त मो नूट पद्धति लाबू चर्चुत पे दी तो प्रति रोजू पन्न वे शांपल परीक्षे स्थाई की सामर्थ्य ताजा केरल में एट केस नमो कहाराष्ट्र के संख्या नूट की चेरक देशव्याप्त लाकडो प्रकट नेपथ्य आया राष्ट्र प्रभुत् प्रजू इं बैठक राक चर्कनाई नित्यावस सरकल पंपणी सजाव सागे विधा पर्यवेक्षण को राष्ट्र में करोना के मुफ्त तुम की चेरकनाई रेस नमोदी वैद्य आरोग्य शाख प्रत्येक बुलेटिन भद्राद्रि कोगूम में करोना पाजिट निर्धारण डीएसपी कुमार द्वारा वारी कुट सभ्यु याबे व्यक्ति की दादापू अदे वयस इंट पे स्त्री की वैर सोक वैद्यु निर्धार राष्ट्रव्याप्त जिला कलेक्टर नेतृत्व में प्रजु इं बैठक राक अर्क प्रजा प्रतिनिध तम तम निजर्गा पर्यटू प्रजु इंडा आवश्यक विवरी हईदराबाद विविध हास्टल्ल उविध विद्यार्थुन खाई चेल्लिंग निर्वाहक कोरड़ों अयोमय ने तमन ग्रमाल पंप चर्यल स्थाक स्टेषन आश्रय
ఇదిలా ఉండగా రైతుల సంక్షేమం దృష్ట్యా రాష్ట ప్రభుత్వం వ్యవసాయ మార్కెట్లను మూసివేసిందని రైతు బంధు సమితి రాష్ట అధ్యకుడు పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి తెలిపారు రైతుల పంటను ప్రభుత్వం కొంటుందని రైతులెవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ అతి త్వరగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో స్వీయ నియంత్రణే ఉత్తమ పరిష్కార మార్గమని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ తెలిపారు ప్రజలందరూ ఇళ్లలోనే ఉండి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు మూడు వారాల పాటు లాక్డౌన్ కొనసాగుతుందని చెప్పారు లాక్డౌన్ను విజయవంతంగా అమలు చేయడానికి పదివేల మంది పోలీసు సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తున్నారని తెలిపారు అత్యవసర సేవల సిబ్బందిని తప్ప ఇతరులెవరినీ రోడ్లపైకి అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు హాస్టల్స్లో ఉండే మూడు పేల మంది విద్యార్థులకు వన్ టైం పాస్ను మంజూరు చేసినట్లు తెలిపారు కోవిడ్ నైన్టీన్పై జరుగుతున్న ఈ పోరాటంలో ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే విజయం సాధించగలమని పేర్కొన్నారు రాష్టపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ఉపరాష్టపతి వెంకయ్యనాయుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రజలకు శ్రీ శార్వరి ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కరోనా వైరస్ విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండి నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరుపుకోవాలని కోరారు ఈ సందర్బంగా రాష్టపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రజలకు సుఖ సంతోషాలు కలగాలని ఆకాంక్షించారు ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉగాది వేడుకలు జరుపుకోవాలని ఉపరాష్టపతి వెంకయ్యనాయుడు విజ్ఞప్తి చేశారు గతంలో మాదిరిగా పెద్ద సంఖ్యలో సమాపేశమై వేడుకలు నిర్వహించడం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తగదని చెప్పారు ఈ సంవత్సరం ప్రజలంతా మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని కోరుకుంటూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఓ సందేశంలో పేర్కొన్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్పై ప్రజలంతా కలిసి పోరాటం చేస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో పండుగలను ఇంట్లోనే ఉండి జరుపుకోవడం మంచిదని వ్యాఖ్యానించారు సర్వరి నామ సంవత్సరం సందర్బంగా రాష్ట ప్రజలకు గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కరోనా సవాళ్లకు సర్వరి నామ సంవత్సరం పరిష్కారం చూపాలని ఆశిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు రాష్ట ప్రజలకు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు కరోనా నేపథ్యంలో దేవాలయాల్లో అర్చకులు విశేష పూజలు నిర్వహించారు భక్తులెవరూ ఆలయాలను సందర్శించినప్పటికీ అర్చకులు అధికారులు ఆయా దేవాలయాలు జరిగే పూజలలో పాల్గొన్నారు కరోనా వైరస్ నియంత్రణలో భాగంగా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ప్రతినిధులు ప్రజాప్రతినిధులు తమ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే రాష్ట ఐటీ శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు హైదరాబాద్ నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు గోల్నాకలోని నైట్ షెల్టర్ను తనిఖీ చేశారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నిరోధించడానికి ప్రజలందరూ ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించారు ఎప్పటికప్పుడు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని కాలనీవాసులను కోరారు అత్యవసర వైద్య సేవలు అవసరమైతే ఒకటి సున్నా సున్నా నెంబర్ను సంప్రదించాలని సూచించారు పాలు కూరగాయలు తదితర నిత్యావసర సరుకుల సరఫరా కొనసాగుతుందని అన్నారు ఈటెల రాజేందర్ నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ప్రజలకు కూరగాయలు పాలు గుడ్లు తదితర నిత్యావసర వస్తువులు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు చిన్న చిన్న కిరాణా షాపులు కూరగాయల దుకాణాలు తెరిచి ఉంచేలా చూడాలన్నారు రైతు బజార్లలో ఎక్కువ మంది ప్రజలు గుమికూడకుండా ఉండటానికి చూడటానికి వాటిని బహిరంగ స్థలాలకు తరలించాల్సిందిగా ఆదేశించారు నిత్యావసర సరుకులను సరఫరా చేసే వాహనాలను అనుమతించాలని పోలీసు అధికారులను కోరారు ప్రజలు స్వీయ నియంత్రణతో ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు చేపడుతున్న చర్యలు ప్రజా సంక్షేమం కోసమేనని స్పష్టం చేశారు హైదరాబాద్ నగరంలోని సీసీఎంబీలో కరోనా వైరస్ను నియంత్రించే అంశంపై పరిశోధనలు ప్రారంభమయ్యాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో పరిశోధనలు విస్తృతం కావాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సూచించింది హైదరాబాద్ నగరంలోని సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ సీసీఎంబీలో కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించడానికి అనుమతించాలని ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు ప్రధానితో జరిగిన వీడియో కాన్సరెన్స్లో అడిగిన విషయం తెలిసిందే కరోనా వైరస్పై పోరాటం చేయడానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు సీసీఎంబీ డైరెక్టర్ ఆర్కే మిశ్రా తెలిపారు వివిధ సంస్థలు తయారు చేసిన కిట్స్లను పరీక్షిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు తక్కువ ఖర్చులో కరోనా పరీక్షల లక్ష్యంతో ఈ సంస్థ పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలుగు లక్షల ఇరవై ఒక్క పేల నాలుగు వందల పదమూడు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా పద్దెనిమిది పేల ఎనిమిది వందల పది మంది ఇప్పటి వరకు మరణించినట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది మరోవైపు లక్ష ఎనిమిది పేల మూడు వందల ఎనబై ఎనిమిది మంది వ్యాధి నుంచి కోలుకున్నట్లు పేర్కొంది అత్యధికంగా ఇటలీలో 
பாருலந்தாக்கிறுக்கும் Mile கிரிஷி செய்துனா போலிசலு வைத்திய சிப்பந்தி பாரிசித்திய கார்மிக்கலக்கு ரங்கம் பெட்ட கராமச்தலு குரத்தக் நியத்தலு தெரிப்பேரு கரணம் வைரிஸ் நும் பூர்த்தி சாயிலோ தெலங்கானலோகு ராக்குண்டா அந்தனமும் பூர்த்தில சாகரிந்தாலன் செய்ப்பி மார்ச் முப்பையோக்கடு வரக்க வரங்கர் ரூரல் ஜில்ல நர்சம் பேட்டலோ பிரத்தியக்கங்க முடுவந்தல படகல்தோ கரோனா குவாரண்டைன் ஏற்பாட் செடுந்த வருகிந்தி நர்சம் பேட்டலோ நீ பிட்ஸ் கலாசாலனு குவாரண்டைன் கேந்திரங்க தீச்சிதித்தேரு ரூரல் ஜில்லா பரதிலோ கரோனா வைரச சோகிந்த நானுமான உன்ன வியக்துலனு நர்சம் பெட்டலக்கு தரலின்சி குவாரண்டைன் சிபிரன்லோ உன்சிதாரு இலா குட்தின்சின வியக்துலனு ச்தானிக்கங்க வைத்தி பரிக்ஷல் நிறவையின்சி அவசரமைத்தே வரங்கள் MGM ஆஸ்பத்திருக்கி தரலிஸ்தாவனி Educational Waktu mungkin ni dagger lau na, town lau na, quarantine center, bits kali ini bangun jenjari ini. Mita ini ni mana ni home isolation abby jadi jenjari ini kan ini. Home isolation just malah war kita, sama ni tu medical officer tu cara tu, sama ni tu health staff tu information iste, walau daily morning home isolation la walau guidelines prakar minto, untuk mana le dah war kita ni malay mana symptom susut ni ada dah ni, ros record je si. Jilalah adik ari kita pampi cenderi ini daily morning asha itu home isolation la tu. சிரிசில்லை சிரிசில் பட்டனன்லோனி விவித பிராந்தாலனு ரோஜ்கோகட்டி சந்தர்சிஸ்து அவகாகன கல்பிஸ்து நாரும் தன கிருஷி பலித்தங்க கொந்தமந்தேன இள்ளக்கே பரமித்தமைத்தே தன சிரமக்கு தகின பலித்தன்ல விஸ்துந்தனி வியாக்கியானின்சாடு கரோனா 
ప్రజలు కూడా ఒక్కరొక్కరే వచ్చి తమకు కావాల్సిన సరుకులు కొనాలన్నారు పారిశుధ్యంపై దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు ప్రజలందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉంచు కూరగాయలన్నీ కూడా అన్ని విధాల కూరగాయలను కూడా చేస్తూ ఈ ప్రజలకందరికీ కూడా సేవ చేస్తున్నటువంటి మీరు ఈరోజు ఒక విపత్కర పరిస్థితి వచ్చింది ఒక మానవ జాతికే సంక్షోభ పరిస్థితి వచ్చింది ఈ యొక్క సంక్షోభంలో అందరం కూడా అడుగు జాడలలో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది కేసీఆర్ గారు చెప్పినటువంటి మాటల అన్నింటినీ కూడా వినాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కూరగాయల మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి అందరి వ్యాపారులకు ఈ యొక్క సందర్భంగా విన్నపం చేస్తా ఉన్నాం వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించే భాగంగా మన గోదావరి కని పట్టణ ప్రాంతంలో ఈరోజు మూడవ రోజు కూడా చెక్ పోస్టులు వెహికల్ చెకింగ్లు చేయడం జరుగుతుంది నిన్నటి వరకు మొత్తం టోటల్గా మూడు వందల పద్నాలుగు వెహికల్స్ ట్రీటం చేయడం జరిగింది ఎవరైతే అనవసరంగా తిరిగేవాళ్ళను వాళ్ళ యొక్క వెహికల్స్ ట్రీటం చేయడం జరుగుతుంది ఓన్లీ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బయటికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి ప్రజలను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము వీటన్నిట్లలో కూడా మినిమం వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన కస్టమర్లను ఇన్సూర్ చేస్తేనే ఆ షాప్స్ ఓపెన్ చేయనిస్తాము అదర్వైజ్ అట్లాంటి షాప్స్ అన్నిటినీ క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త జీవోస్ ప్రకారం మున్సిపల్ కమిషనర్ ఇస్ ఆల్ ఎంపవర్ టు క్లోజ్ డౌన్ ద షాప్స్ అట్లనే నిత్యావసర వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సరుకుల్ని రేట్లు పెంచినా కూడా నిత్యావసర సరుకులను అధిక ధరలకు అమ్మితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని రాష్ట ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ హెచ్చరించారు సరుకులను అధిక ధరలకు అమ్మితే వ్యాపారుల లైసెన్సులు రద్దు చేస్తామని తెలిపారు మహబూబ్ నగర్ కలెక్టరేట్లో వ్యాపారులతో మంత్రి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులను సరసమైన ధరలకే సరఫరా చేయాలని మంత్రి వ్యాపారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు కరోనా వైరస్ అవగాహనకు సంబంధించిన పోస్టర్ను మంత్రి ఆవిష్కరించారు కరోనాపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని వ్యాపారులకు సూచించారు ఆరోగ్య సిబ్బంది పనిచేస్తారు మున్సిపల్ అధికారులు పనిచేస్తా ఉన్నారు పోలీస్ సిబ్బంది కూడా వాళ్ళకు కావాల్సిన పాసులు అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది జడ్చర్ల సెజ్ తర్వాత కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి మరి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది బాగా పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్టులకు తెలియక వాళ్ళు ఇంకా మామనార్ జిల్లాలో లేవనుకొని హైదరాబాద్లో ఉన్నామనుకొని హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్కు శంషాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లకు ఫోన్ చేసి పాసులు ఆడుతున్నాను దయచేసి మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మహబూనార్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యాపారస్తులకు కానీ నిత్యావసర సరుకులు సరఫరా చేసే వాళ్ళకి కానీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అందులో పాటు కలెక్టరేట్లోనే ఒక విజిలెన్స్ సెల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఒక టీం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కలెక్టరేట్ ఆఫీ అఫీషియల్స్ అందరు కలిసి మీరు ఎవరైనా కానీ వ్యాపారస్తులు సామాన్లు హైదరాబాద్ నుంచి మహబూనార్ దేవాలన్నా కూడా మహబూనార్ నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించాలంటే కూడా మీరు వెహికల్ పాస్ మనసులకు పాస్ ఇస్తున్నారు దాదాపు ఒక ఏడు ఎనిమిది వందల మంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్ట్ ఎస్పీ గారికి అప్లై చేస్తే అరువులైనటువంటి వాళ్ళందరికీ వేయడానికి ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉంది కలెక్టర్ గారు కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఏ ఏర్పాటు కూడా అన్ని చేస్తూ ఉన్నారు మరి దయచేసి ఇప్పుడే ఒకటి ఒక ఐదు మంది ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసినాం అవన్నీ చూడడానికి ధరల నియంత్రణకు ఒక కమిటీ పాసెస్ ఇవ్వడానికి ఒక కమిటీ అదేవిధంగా ఏదైనా సమాచారం అందించడానికి కూడా ఇప్పుడే మేము ఒక కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేసినాం ఒక వెబ్సైట్ ఏర్పాటు చేసినాం పాంప్లెట్స్ ఏర్పాటు చేసినాం అవన్నీ కూడా పోస్టర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కావాల్సిన పబ్లిసిటీ అంతా చేయడం జరిగింది మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో లాక్డౌన్ పరిస్థితిని ఎస్పీ కోటిరెడ్డి పరిశీలించారు దుకాణాలు తెరిచిన వ్యాపారులకు శానిటైజర్ ఉపయోగాన్ని వివరించారు ఆ కారణంగా రహదారులపై తిరుగుతున్న వారికి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించారు లాక్డౌన్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి తిరుగుతున్న వంద ఆటోలు రెండు వందల బైక్లను సీజ్ చేశారు ఈ సందర్బంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ ప్రజలంతా లాక్డౌన్ నిబంధనలు పాటించాలని పాటించని వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు అందులో భాగంగా మహబాద్ జిల్లాలో నిన్న నుంచి పూర్తి స్థాయిలో ఈ లాక్డౌన్ జరుగుతుంది ఎవరైతే వాయులేషన్ చేశారో నిన్న మూడు కేసులు కూడా పెట్టడం జరిగింది తొర్రూరు మరిపేట మహబాద్ టౌన్ లో షాప్స్ వాయులేషన్స్ విరుద్ధంగా ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ కాకుండా వేరే షాప్స్ ఓపెన్ చేయడం వల్ల కూడా నిన్న మూడు కేసులు పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆటోస్ నిన్న దాదాపు ఒక జిల్లా వ్యాప్తంగా వంద ఆటోస్ రెండు వందల బైక్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది 
ఈవినింగ్ సెవెన్ నుంచి ఇప్పుడు ఏడు గంటలకి కరెక్ట్గా అందరూ కూడా పోలీసు సైరెన్స్ తోటి అన్ని క్లోజ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఈవినింగ్ సెవెన్ నుంచి మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు కూడా కంప్లీట్గా కర్ఫ్యూ వాతావరణం ఉంటుంది మళ్ళీ మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి నార్మల్ ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ కూరగాయలు కావచ్చు పాలు కావచ్చు వ్యవసాయ సంబంధమైన కావచ్చు మెడిక్ మెడికల్స్ కావచ్చు హాస్పిటల్స్ కావచ్చు ఇవి ఓపెన్ ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా మేము క్లియర్గా నిర్ణయం వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతున్నది ప్రతి ఒక్కరు ఐడి కార్డు క్యారీ చేస్తేనే ఈ ఎసెన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఎలో చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బైక్స్ మీద కూడా ఇంకా ఎన్నిసార్లు చెప్పినప్పటికీ కూడా అక్కడక్కడ మనకు కనపడుతున్నది ఒక బైక్ మీద ఇద్దరు పోవడం ముగ్గురు పోవడం కూడా జరుగుతుంది అట్లాంటి వాటి మీద సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం వాళ్ళ బైక్స్ని దాదాపుగా మళ్ళీ లాక్డౌన్ ఎప్పుడైతే కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల ఆదేశాల మేరకు లాక్డౌన్ లో భాగంగా కరోనా మహమ్మారి తరిమివేయడానికి పోలీసులు వైద్య శాఖ సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు రాష్ట వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పద్దెనిమిది చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేయగా అందులో కాళేశ్వరం అంతర్రాష్ట వంతెన వద్ద గల చెక్ పోస్ట్ కూడా ఒకటి తెలంగాణ మహారాష్ట సరిహద్దులైన కాళేశ్వరంలో ప్రశాంత వాతావరణంలో కర్ఫ్యూ కొనసాగుతోంది ప్రజలు స్వచ్చందంగా స్వీయ గృహ నిర్బంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు కరోనా మహమ్మారిని తరిమివేయడానికి కంకణబద్దులై ఇళ్ల పట్టునే ఉంటున్నారు జయశంకర్ భూపాల్పల్లి జిల్లా కాటారం మహాముత్తారం మల్హార్ మహాదేవ్పూర్ పలిమేల మండలాలతో పాటు తెలంగాణ మహారాష్ట ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలను కలుపుకుని వెళ్లిపోయే అంతర్రాష్ట వంతెన కాళేశ్వరం వద్ద మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ వద్ద పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు కరోనా వ్యాప్తిని నిరోధించడానికి కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు కాళేశ్వరం ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ తెలిపారు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ ను నియంత్రించడానికి కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న లాక్డౌన్ వరంగల్ జిల్లాలో ప్రజల సహకారంతో విజయవంతంగా అమలవుతోంది లాక్డౌన్ ను జిల్లా ప్రజలు స్వచ్చందంగా మద్దతిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ నిత్యావసర సరుకుల కోసం తప్ప మిగతా సమయంలో స్వీయ గృహ నిర్బంధంలో ఉంటున్నారు ఇంతేకాకుండా హైదరాబాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న యువత కూడా వరంగల్లోని తమ నివాసాల నుండే విధులు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్బంగా నగర పోలీస్ కమిషనర్ మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ ను నియంత్రించడానికి శుభ్రతతో పాటు సామాజిక దూరం పాటించాలన్నారు ఏమైనా అత్యవసర సేవలు కావాలంటే పోలీసుతో పాటు ప్రభుత్వ శాఖలు అందుబాటులో ఉంటాయని సూచించారు భవన నిర్మాణ కార్మికులను ఆదుకోవటానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది దేశవ్యాప్తంగా మూడు వారాల పాటు లాక్డౌన్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో భవన నిర్మాణాలు ఆగిపోయాయి కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయారు ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర కార్మిక శాఖ స్పందించింది భవన నిర్మాణ కార్మికులను ఆదుకోవడానికి కార్మిక సంక్షేమ నిధి నుంచి నిధులు విడుదల చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ చట్టం కింద వసూలు చేస్తున్న సెస్ నిధులు యాబై రెండు పేల కోట్ల రూపాయలకు చేరుకున్నాయి ఈ నిధి నుంచి భవన నిర్మాణ కార్మికులకు డీబీపీ మోడ్ ద్వారా నగదును బదిలీ చేయాలని రాష్టాన్ని ఆదేశించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయంతో మూడున్నర కోట్ల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది కోవిడ్ నైన్టీన్ నియంత్రణకు అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్న కేంద్రం పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ ఆందోళన అవసరం లేదని ప్రజలకు హామీ దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ప్రజలంతా ఇళ్లకే పరిమితం కావాలన్న ప్రకాశ్ జావడేకర్ ఇళ్లలో ఉండటం ద్వారా వైరస్ ను నియంత్రించాలని సమాచార శాఖ మంత్రి పిలుపు సీఎం సూచన మేరకు కరోనాపై చైతన్యం కల్పిస్తున్న ప్రజాప్రతినిధులు హైదరాబాద్ లో పర్యటించిన ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ నిత్యావసర సరుకుల కొరత లేకుండా చూడాలని ఈటెల రాజేందర్ ఆదేశం కిరాణా కూరగాయల దుకాణాలు తెరిచే ఉంటాయని ప్రకటన కోవిడ్ నైన్టీన్ పై పరిశోధనలకు సన్నద్దమవుతున్న సీసీఎంబీ వివిధ సంస్థలు తయారు చేసిన కిట్స్ ప్రమాణాల పరిశీలన